Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'améliore mon anglais, une série de podcasts du blog langonote.com. Pour l'épisode d'aujourd'hui et juste avant le week-end, je vous propose un article assez court, comme ça vous avez bien travaillé toute la semaine, vous êtes bien tranquille, un petit truc sympa, un sujet... Euh, bah, le sujet n'est pas forcément drôle, mais euh, vous allez trouver que c'est quand même assez facile à comprendre. On voit ça tout de suite. Alors, comme je vous le disais, le sujet d'aujourd'hui euh, en lui-même n'est pas spécialement drôle, mais l'article est assez court, donc il euh, y a pas mal de noms, il y a pas mal de situations, donc il y a une certaine complexité qui n'est pas dans la longueur, mais dans le fait de comprendre euh, vraiment tout ce qu'on dit. <coughs> Je vous donne le titre. Blair is first public official to apologize for Hurricane Katrina response. <coughs> donc vous l'aurez compris si vous avez compris le titre. Euh, donc on parle Blair, c'est Tony Blair. Euh, et on parle de, de l'ouragan Katrina. Je vous donne un peu de vocabulaire pour comprendre tout ça. To apologize, s'excuser. To be trapped, être coincé. The lack of, le manque de quelque chose. To be stranded, c'est être abandonné, mais dans le sens comme une épave échouée, donc qu'on qu laisse un peu en plan comme ça sur place. Je vous donne l'article. Blair is first public official to apologize for Hurricane Katrina response. British Prime Minister... Tony Blair has apologized to Britons affected by Hurricane Katrina. Many British citizens who were trapped in the New Orleans have complained to the British Foreign Office about the lack of response from their government after the hurricane destabilized almost 200 miles of the United States Gulf Coast. British nationals living and vacationing in New Orleans reported that US authorities had refused to evacuate them as Hurricane Katrina approached the city, leaving them stranded in their hotels. President George W. Bush has been criticized for refusing material aid from France and Britain in rescuing people trapped in New Orleans. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un sujet assez délicat euh, qui fait suite à cet ouragan Katrina et la situation des Britanniques qui se trouvaient sur place. Je vous redonne le vocabulaire. Ensuite, on fera comme d'habitude une lecture plus rapide et on terminera par une petite question. Donc si cet article ou si ce podcast vous a plu, si vous êtes même peut-être même déjà un habitué ou une habituée, ben pensez à partager, à faire connaître un petit peu ce podcast autour de vous et à me faire un retour sur, ben déjà si c'est bien, juste si c'est pour, pour dire que ça vous plaît, ou si vous avez des idées de comment l'améliorer. Voilà, donc on continue. To apologize, s'excuser. To be trapped, être coincé. The lack of, le manque de. To be stranded, être abandonné ou laissé, laissé, euh, laissé derrière, laissé en plan. Blair is first public official to apologize for Hurricane Katrina response. British Prime Minister Tony Blair has apologized to Britons affected by Hurricane Katrina. Many British citizens who were trapped in the New Orleans have complained to the British Foreign Office about the lack of response from their government after the hurricane destabilized almost 200 miles of the United States Gulf Coast. British nationals living and vacationing in New Orleans reported that US authorities had refused to evacuate them as Hurricane Katrina approached the city, leaving them stranded in their hotels. President George W. Bush has been criticized for refusing material aid from France and Britain in rescuing people trapped in New Orleans. After this short article, here is my question to you. 
What would you do if a hurricane was approaching your home? Try to describe as many steps as possible. What would you do if a hurricane was approaching your home? That's all for today. Thank you very much for listening. Enjoy your weekend, and see you next time. Bye. Thank you.